effects of shift shift ke kya effects honge effects of shift pehle to iska meaning samajh le shift ka matlab hota hai increase or decrease इन डिमांड और सप्लाई वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द मीनिंग ऑफ इंक्रीज ड्यू टू बोथ एनी फैक्टर अदर देन ओन प्राइस the case we have studied just now in price determination there was a change in own price it was not neither increase nor decrease here we are taking when any other factor other than own price changes agar uske ilawa kuch badle iska effect kya hoga शिफ्ट का इफेक्ट क्या होगा इट मे बी न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी और बोथ नई इक्विलिब्रियम प्राइस होगी नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी या फिर दोनों होंगे ये थी बात जो हमने कही अगर उसको ग्राफ की लैंग्वेज में देखें तो ग्राफ की लैंग्वेज में शिफ्ट को बोलते हैं कर्व का बदलना शिफ्टिंग ऑफ द कर्व फ्रॉम इट्स प्लेस इफ इट इज इंक्रीज इट शिफ्ट टू द राइट इफ इट इज डिक्रीज इट शिफ्ट टू द लेफ्ट वी विल टेक दिस अप ए लिटिल लेटर फर्स्ट लेट एस एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ reasoning we take a case suppose demand increases remember increases in commas it has a special meaning suppose demand increases demand increases means due to any other factor other than the own price now demand increases price and supply i am using symbols price and supply remaining unchanged What does it mean? Demand बढ़ गई supply नहीं बढ़ी will lead to the first effect excess demand. Will lead to excess demand. the same reasoning which we have discussed just now what is that B buyers will not be able to buy all they want to buy so that you can say buyers will not be able to buy all they want to buy bilkul repeat kar rahe hain jo humne own price mein dekha tha baat wahi ki wahi aa gayi excess demand ban gayi wahan aapke jo excess demand ke effect the wohi yahan par aa rahe hain next competition 
between buyers causing price to rise rise in price causing rise in supply and fall in demand फॉर्म ब्रीफ में लिख रहे हैं क्योंकि पहले हम इसे समझा चुके हैं डिटेल्स में आप उसके आधार पर लिख सकते हैं राइज इन प्राइस कॉजिंग द मूवमेंट्स कॉन्टिन्यू टिल ए न्यू इक्विलिब्रियम बस ये लाइन थोड़ी अलग हो जाती है वहां पर ओल्ड इक्विलिब्रियम था यहां पर न्यू इक्विलिब्रियम है ए न्यू इक्विलिब्रियम is established outcome kya hoga abhi demand increase hui hai supply hui hai to price badhegi at a higher price and a higher quantity higher quantity so this is one now if suppose demand decreases what will happen opposite demand decreases price and supply okay let us correct this suppose demand decreases what happens demand falls price and remaining unchanged it will lead to excess supply so that sellers will not be able to sell all they want to sell so there is competition between sellers causing price to fall fall in price bilkul uske reverse chalte hue chale jaiye aap आंसर आपको मिलता हुआ चला जाएगा कॉजिंग कॉजिंग फॉल इन सप्लाई एंड राइज इन डिमांड द मूवमेंट्स कंटिन्यू टिल ए न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड एट ए लोअर प्राइस quantity we will see just now lower price and a lower quantity to ek bar agar aapko ye sare chain of effect samajh mein aa gaye to aapne kya note karna hai initially does it lead to excess demand अगर एक्सेस डिमांड है तो पहले वाले इफेक्ट्स आ जाएंगे डज इट लीड टू एक्सेस सप्लाई एक्सेस सप्लाई है तो बस बढ़ते चले उल्टा रिवर्स होते हुए चले जाएंगे राइस की जगह फॉल फॉल की जगह राइस लाइक दैट इट विल कंटिन्यू तो क्वेश्चन कोई भी आ जाए इसमें आपने एक चीज नोट करनी है कि इसका इनिशियल इफेक्ट क्या होगा दो ही स्टैंडर्ड आंसर है या तो एक्सेस सप्लाई होगी या एक्सेस डिमांड होगी चाहे ओन प्राइस हो चाहे इंक्रीज और डिक्रीज हो उसके आधार पर यू कैन राइट दी 
आंसर ओके अब इसी को हम डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करते हैं पहला केस हमने लिया था डिमांड इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस प्राइस और क्वांटिटी लेटेस्ट से मान लीजिए ये डिमांड कर रहे हैं डी वन इनिशियल जो है डिमांड इंक्रीज का मतलब डिमांड कर्व शिफ्टिंग टू द राइट मान लीजिए ये डी टू है डिमांड कर्व डी से डी टू हो गया मान लीजिए ये सप्लाई कर रहे हैं पहले हमारा इक्विलिब्रियम था ये ई वन और प्राइस थी पी वन इसके शिफ्ट होने से ये सिचुएशन बनी मान लीजिए मैं इसको ए बोलता हूं ए बोलने से व्हाट इज ई वन ए इस प्राइस पर यह हो गया एक्सेस डिमांड एक्सेस डिमांड द चेन ऑफ इफेक्ट्स सेम लीड्स टू कंपटीशन बिटवीन बायर्स वन प्राइस स्टार्ट्स राइजिंग एज ए रिजल्ट Supply starts rising along the curve S. S has not changed, so along the curve S, and demand starts falling along the curve D two. So what is now relevant? What is now relevant is D two and not D one, and the movements will continue till. E to a new equilibrium. At old equilibrium, this was quantity. At new equilibrium, quantity increases and price increases. So, just as you have explained earlier, those steps, only steps, may. एड करते हुए चले जाइए आप कहते हैं एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड इक्वल टू ई वन ए डायग्राम का रेफरेंस देते हुए चले जाइए बाकी बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा और इसमें कहिए अलोंग दप्लाई कर्व एस नाम दे दीजिए अलोंग दप्लाई कर्व डी टू एंड द न्यू इक्विलिब्रियम हमने कहा इट विल न्यू इक्विलिब्रियम एट ई टू द न्यू इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी इज ओके टू And the new equilibrium price is okay to जो explanation हमने पहले दिया था उस उसी explanation में ये आप जोड़ दीजिए तो answer will be complete अब आप मेरे ख्याल में खुद भी बना सकते हैं इस situation को demand decreases इस situation को आप खुद भी बना सकते हैं Go step by step, and you will get the answer. Quantity, price, thoda dur le lijiye demand karo, kyunki ab aapko space chahiye. Dhan kariye. Yahan apne thoda pass liya.